guys, welcome back to my YouTube channel. Pasensya na guys, yung mahaba ng ating buhok. Mahaba siya ng pakabok. Ayan, di pa kasi makapagpagop. Eh. Pero huwag po kayo mag-focus dyan. Ayan, and huwag po din po kayo mag-focus dito sa kortina sa likod. Ginawa ko po yan para sa ating background. So for today's video guys, is gagawa po tayo or tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng branding watermark. Kung napapasin po guys yung mark dito sa gilid. Pwede rin dito or pwede rin dito. Tulad ng mga napapanood natin videos is meron silang mga watermarks. And this video is para po sa mga bagong YouTuber or vlogger na katulad ko. Okay guys, wag na po natin patagalin. Gagamit tayo ng screen recorder at sana po ay masundan niyo po ako. Let's go! Okay guys, let's start. So una, punta kayo sa inyong browser. Punta kayo ng Google Chrome. And then, type nyo lang po is youtube.com Sa taas na. Okay, click na natin. Okay, so kailangan is naka-desktop po tayo. Okay, and then, pindutin lang po natin yung icon natin. And then, let's go to YouTube Studio. And then, punta tayo sa settings. Ito po, nasa gilid. Click natin yan. So, meron tayong general channel, upload default, permissions, and community. Ang pupuntahan po natin dyan is yung channel. And then, ayan na. Lalabas yung... Um, advanced settings, branding, and feature eligibility. Ang pipindutin po natin dyan is yung branding. Ayan. Kung nakita nyo po yan, ay yung, ayan yung akin na inilagay ko kanina. So, remove natin. Okay. Choose image. Click natin yun. So, meron akong ginawa kanina. Ikiklik ko na siya. So, ito yung akin. Ayan, and then ang pipindutin po natin dyan, or nasa inyo na po yun kung sa saan nyo gusto ilagay yung, yung branding name or yung branding watermark. Kung pwede nyo sa umpisa, or kung gusto nyo sa hanggang dulo, umpisa hanggang dulo. So sa akin, entire video para from the start ng aking video is nakalabas na siya. And then, pindutin natin yung save. Ayan, nasa gilid. So, wait lang natin siya. Ayan. So, uh, settings save. Okay. So, okay na po yun. Ando na po yun. Ngayon naman po is tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng branding watermark or kung saan kayo pwedeng gumawa para mas madali. First, punta pa, uh, exit natin din. Okay. So guys, dalawang dalawang klase po ang ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng PixArt. Una, ito ay PixArt na. Guys, pasensya na kayo sa boses ko kasi pag naka-screen recorder tayo, ganito talaga ang boses ko. Okay, punta tayo na, ay kukuha tayo ng background. Okay, and then, itong white na to guys, kailangan natin siya i-resize. Okay? Pipindutin nyo lang po yung tools. And then, yung resize. Ito po. And then, kailangan po ito ay nasa 150 by 150. And then, resize. Okay, and then, add photos. Or add photo pala. Isa lang pala yun. Okay, and then, hanapin natin yung pictures na gusto natin is ilagay. So, kunyari, ito yung... Akin. Add. Lakihan natin ng konti. Okay, and then, check natin siya. Tools again. Resize. Kailangan yung size ay 150 by 150 in the resize. Guys, kung malabo siya, pag nakalagay na sa, sa ating videos, yung ating picture, hindi na siya mahalata. 
yun na po yun, save. Meron pang isa, punta tayo sa ating Google Chrome. Plus. Okay, search natin lang yung free logo design. Ayan po. Okay, and then, enter. Ayan, yung nasa taas po, ikiklik nyo po yan. Pag-click nyo, ayan na po siya. Ang gagawin nyo lang po ay get it started, started, and then type your company name. Uh, yung kung anong content po ng inyong videos. So sa akin is, sa akin gusto ko subscribe. Ayan yung makikita doon sa, sa logo or yung sa pictures. So next natin. Okay. Nakalagay is, what is your business type? Ilalagay lang po natin, kunyari, sa akin ang ilalagay ko ay tutorial kasi yun yung ginagawa ko. So, tutorial, search. And, magda pwede kayo magdagdag guys. So, sa akin is, itadagdag ko is video tutorial. Ayan. Depende po kung ano yung gina or kung ano yung content na ginagawa nyo for your video. Okay, and then next nyo lang po. And lalabas dyan nakadepende po sa tinayp nyo or hinahanap po ninyo. Okay, sa akin kunyari is hmm, eto. Next. Okay, choose the color palettes you like. Sa akin, red. And next. Ayan, may mga font tayo dito. So, kunyari, ang sa akin ulit ay yung poster. Next. So, ayan na po siya, guys. Ayan, marami kayo dyan pagpipilian. So, ngayon, pipili po tayo. Ang pipiliin ko po ay... Eto, kunyari. Ayan. Ngayon guys, pag clinic nyo yan, meron naman ditong nakalagay background color and change palette or layout, change layout. And then, pag pinindot nyo po yung change color, ayan. Kaya na pong bahala gumawa ng color ninyo, gusto nyo siyang palitan. Ayan yung background, nag-iibang color. And then, yung sa bilog naman po. So, may depende po siya kung anong color ang gusto niyong gawin ko yung background. Okay, let's say for example, it's tapos na ako. And apply. Okay, finish. And finish again. Okay, para po masave niyo po yung ginawa niyong logo. Um, long press niyo lang po and then lalabas yan. Download image. And check natin. Ayun, okay na po siya. So, pwede nyo na po siyang ilagay sa inyong YouTube or branding watermark. Ayan, sana po ay meron po kayo natutunan. Thank you for watching guys. Sana po ay nakatulong po ko sa inyo. Especially nga po sa ating mga bagong vlogger or YouTuber na katulad ko. Kung meron kang natutunan or nakatulong ko sa inyo, bigyan mo naman ako ng like. And of course, kung bago ka sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na and click the bell button para ma-notify ka sa aking mga videos. Thank you so much guys! Hanggang sa muli!